韩总。还有一个想法，什么想法？看来鳞片又要出现了。发现凶器的事情先别说，好，帮我拿下。郑兄，可否割爱？你们总算在一起了，可喜可贺、啊。我们只是暂时合作一下。火兄，你们也想帮他一起上吗？不用了，我一个人就够。咋了？我们不要了，娘子。技不如人，我们练好再来。承让了。郑大哥，老徐他们呢？我看见红光就过来了。齐峰和老七都死了，怎么回事？奇了怪了，就剩咱们几个人了。当时咱们都在抢鳞片呀、啊，那就说明这里除了我们之外，一定还有其他人。不可能，难道说凶手是我们几个？都神神叨叨的，这圣王鼎，老娘还就不要了。我去大厅了。娘子说的对，反正我也得到了我想要的东西。哥几个，好运。你说这凶手会是谁？是尸体。尸体。亮吧，胡小琴。亮吧，你没死。你们怎么猜到我在这儿的？因为你手上的油迹味道非常大，躺在那里继续装尸体很容易被人发现，所以你必定来这唯一的水源清洗掉它。是你抹的油，把灯给我。你们怎么知道一个尸体是凶手？你把所有的尸体都藏起来，还不够明显。冰棍子尸体怎么不见了？我原本以为是有人利用光线昏暗，利用人类视觉的盲点来偷袭你。后来我想不对劲，于是我想起老七说的一句疯话：“那是一个鬼影。”没错，一定是鬼。我在想他怎么会说出这句话，因为我们身后根本没有鬼影，甚至一个人都没有。是你自己杀死了洪小丑，自导自演的一出好戏。胡小邪，我承认你真的很聪明。我不聪明。如果我真的聪明，就不会死那么多人了。尽人事，听天命，你不必自责。
应该留下活口。我还有一件事不明白。什么事儿？他袭击若雨没多久，冰棍子就死了。我怀疑还有其他凶手。这片鳞片就给若云吧。凶手是胡小邪发现的，这块牌子理应给你们。谢谢。那最后一块，我们俩找去了啊。不知道是哪位前辈啊？打扰了，打扰了。呃，希望您能保佑我们俩，顺利过关啊！给您磕了。这么简单就找着了，李多人不怪啊！把鳞片放进去，咱们就能进入最后一关。胡小邪。我要是拿到圣王鼎，绝对帮你救水妖儿，对不对，若云？行，够兄弟。王邪，虽然咱们是兄弟，但是我还是希望你用尽全力，夺得圣王鼎。咱们加油！大使者，不拘小节，我需要获得力量，挡我路的人都得死。挡你路的人也包括我吗？我没想过杀你。当水妖儿的耳环从张四爷威胁信里掉出来的时候，我就觉得很奇怪。张四爷怎么可能会有水妖儿的耳环？我怎么没有想到，你一直住在水家，拿到水妖儿的东西义无反顾。从权之策罢了。你再也不是我在奉天认识的郑大哥了。你告诉我，水王是不是你杀的？水王是张四爷杀的。你满脑子只有儿女情长，你懂什么？看看现在的中国，需要一个人把那些各自为政的江湖力量集结在一起，才能在危难之际拯救国家。这只是你的借口，我一定会打败你。等我拿到五行圣王鼎，你就明白了。
这应该是火王和木王，为了开启五行圣王鼎，耗尽了所有的功力和心血。我们执行一下吧。嗯。介绍一下，这位就是我们黑龙会的第一高手，玉玉千代。现在开始接受大家的挑战，一天之内无人打败他，五行世家所有的人见到我们就得磕头。大胆！竟然敢在五行世家的地盘上如此放肆！呀呀！看一下这么狠的手啊！你给我！快快去报告叶堂主！快尝尝，嗯，好。林姑娘，你怎么了？我师父和火王，大概是回不来了。什么？什么叫回不来了？他们走的时候留下了镇魂灯，我刚刚去看，灯灯已经灭了挑战咱们。原来这就是大名鼎鼎的五行世家，太让我失望了。我来会会你。他功力很深。
我是火家堂主，有人在五行世家的地盘上践踏我们的名声，我不能过去。你这是送死？送死也要去。大丈夫有所为有所不为，死又何惧？那我呢？若有来世，我必娶你。再说一遍，若有来世，我必娶你。别浪费时间，你们两个一起上。圈门守着，谁出来带谁过来。是。小姐，小姐，你怎么出来了？三叔，我们三观是不是也差不多了？哎呀，小姐呀，你赶紧回屋休息吧。你，我得去趟穆家。一个日本人在街上摆了一个擂台。穆家和火家的人都在那儿呢，你上那儿去干嘛呀？日本人啊，我得去看看。哎，小姐，你这是怎么回事啊？刚才的护顶神兽呢？听说五行圣王鼎是有缘人得知。他俩已经进入考验了，咱们被淘汰了，没什么可难过的，咱们就出去等胡小邪的好消息吧你是谁？我叫火小邪，烫手的火，邪门的邪。我一个人在奉天，无父无母，是被师傅带大的。可是，第一我没有本事，二我也没有志气，整天都在街道上瞎混。在哪儿？你到底是谁？你是幻想，你是幻想，对不对？幻想，我是你呀、啊，而且我比你更了解你自己。你忘了，你害死了自己的兄弟。还得不到心爱的女人，你仅剩的那点自尊，更是因为你的自信，害死了那么多人。你就是个废物。啊杀了我吗？杀了我就等于杀了你自己。反正你身上有邪火，快
，迟早成为世界的魔头。废物就该认命，认命吧你，认命吧。有亡国，有亡天下。亡国与亡天下西变，曰异性改号，谓之亡国。仁义充色，而至于率受食人，人将相识。谓之王天下。报国者，其君其,君其臣,其臣。肉食者谋之。报之报天下者，下者匹夫之见。之见于有则,则焉而已。你，你是我。你就是长大后的我吗？为什么我不认识你了？为什么我不认识你了？为什么我不认识你了？为什么我不认识你了？为什么我不认识你了？为什么我不认识你了？为什么我不认识你了？为什么我不认识你了？为什么我不认识你了？为什么我不认识你了？为什么我不认识你了？姐姐，你怎么来了？此人在奉天出现过，应该与张四爷早有勾结。他现在在这里挑衅五行世家，应该也是与五行生王鼎有关系。
怕是一点。也是，一刻，我也心满意足了。把严大哥和黑钱被送回去。是是是。黑姐姐，严哥哥。交出五行圣王鼎，不然，从今天起，五行世家从此消失。林姐姐，你不用管，我来。你这个身体，站都站不稳，不行。五行世家的人可以死绝，但绝不会有人认怂。我爹在的时候，我可以是肆意妄为的大小姐。但现在，我就是水家。林姐姐，列阵。好。瑶儿，让我来对付他。黄小邪呢？我们的婚约取消吧。你又想耍什么把戏？有些错误，我永远不能弥补。但是我可以赎罪。求你了，给我个机会。我五行世家，能人之士无数。你虽能逞一时之能，但终究不过是个跳梁小丑。好大的口气！我倒要见识见识。圣王鼎，得到圣王秘术。<笑>到时候，你就是五行世家的第一人，今天女人地位<笑>有多少可得、啊？<笑>快点，快动手，快动手，杀了我！<笑>杀了我！<笑>住手！胡小邪，你快住手！来呀，你在等什么？<笑>你不杀了我？你就是奉天的小混混，你保护不了你心爱的女人，所以你只能当一个人人践踏的废物，你知道吗？快点，快点，杀了我！我自己的命，我自己决定。
你也是幻想。你为什么要得到五行神王鼎？因为我想救你。正则道可以救我，你只是想要得到我。我们两个是两情相悦，就算想得到你，那有什么不对？五行圣王鼎，承载着国之气运，三法合一，需要有缘、有德、有能者得之。得到五行圣王鼎的人，会成为首鼎之人。当你夺得它之后，就要守护它，并且肩负着振兴五行世家的责任。你准备好了吗？我尽力而为。那好。现在，杀了我吧！什么？用我的心头写作祭品，你就可以得到五行圣王鼎。我怎么可能杀你？如果你不杀我。你就永远得不到五行圣王鼎，你会被困死在这里，耗尽精血而死。伤我一下，你竟然拼上一条命，想死我成全你！住口！胡小邪，你成功了。嗯。你的对手现在是我，郑大哥。我刚刚在圣王鼎的幻境当中看到了曾经的自己，我才发现，我亏对于别人，也对不起自己，是我错了。郑大哥，你别说了。你要帮我继续对下去，郑大哥，你说的话我不会忘记的。林姐姐，照顾好她。嗯。胡小邪，乖，等我。嗯
，你就是得到五星圣王鼎的人。是啊。交出圣王鼎，我放了你们所有的人。他所承载的，是你永远都不会懂的。<笑>中国话说的没错，果然自古英雄出少年。我给你一次机会。带着五行圣王鼎加入我们，五行世家能给你的，黑龙会都能给。我要朗朗乾坤下，依旧是我中华的大好河山，黑龙会能给吗？啊结束了，你跟你的人离开吧。真的，走。好，不小心。我见到你开始，我就知道，我喜欢的人一定是一个大英雄。这次我们终于不用分开了，我好想。我也是，这一切终于结束了。结束？也许这是开始。
掌上细木发色中小沉，滚滚红尘画的逼真，身世画外人，总有新人说旧闻。不甘平凡做个庸人，却做了凡人，还不起身时空议论，转不过乾坤。水土上新花村，藏着无心书一本。剑上暮云乱世，刀起便可发身。不生土，一场雨，草木也可扎根。土生水，争春梦，卷起心中尘。水生火，一一脉，诛邪熄灭心中恨。火生金，就一步聚。